good morning students today discuss about the pcl5 molecule pcl5 molecule hybridization very very important in four marks question they given that so there is a in this two hybridizations are given in your textbook but one uh, one is a pcl5 second one is a sf6 so hexafluoride cyanide then the hexafluorosulfate hexafluorosulfate this is the pentachloro phosphorus pentachloro phosphorus this is a phosphorus pentachloride also the name is a phosphorus pentachloride so this phosphorus pentachloride in this phosphorus which hybridization they will be involved which hybridization is involved is a question so there is a question is about explain the hybridization involved pcl5 in the pcl5 molecule in the pcl5 molecule అంటే ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ రోజు పిసిఎల్ ఫైవ్ కు సంబంధించినటువంటి సంకరీకరణ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము అంటే పిసిఎల్ ఫైవ్ యొక్క అణువు యొక్క సంకరీకరణము అంటే పిసిఎల్ ఫైవ్ లో ఇక్కడ చూడండి దీన్ని పాస్పరస్ పెంటాక్లోరైడ్ అని చదువుతాము పాస్పరస్ పెంటాక్లోరైడ్ అని చదువుతాము ఈ పాస్పరస్ పెంటాక్లోరైడ్ లో జెండర్ ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే పాస్పరస్ కి ఏ సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది అని అర్థం ఇక్కడ in this pcl5 phosphorus which hybridization they will be involved with the question investigation so phosphorus is the central metal atom so phosphorus atomic number phosphorus atomic number entara na phosphorus ka atomic number entara Fifteen. Phosphorus atomic number is fifteen. So phosphorus atomic number is fifteen. So there is a argon. There is a neon. Neon. Three S two. Three P. Three S two. Three P. Three. Three P. Three. Three S two. Three P. Three. And uh, 3d orbitals is zero 3d orbitals is zero at the ground state electric configuration at the ground state electric configuration but in this electron basically this phosphorus this phosphorus there will be in the absorb the energy at the ground state absorbed in the at the ground state so what is that there is a one electron there will be absorb the energy in 3s orbital so there is a excited one electron excited one electron they transfer to 3d orbital they transfer to one electron jet to 3d orbital so that's why empty of 3d orbital basically this have the off field orbital the p orbital is off field the p orbital is off field so that's why this 3d orbital they will be enter the electron so there is a at the excited state excited state configuration electron configuration electrons configuration is electron configuration is 3d1 3d1 and 3p3 and 3d1 so there is a s orbital the s orbital is a one electron and a 3p orbital 1 1 electron and d orbital how many orbitals are there five so remaining all empty so this five orbitals they will be involved to the five phosphoruses so five chlorines so this how many are there will be involved so five involved so there is a hybridization is one s orbital 3p orbitals 1d orbital so that the hybridization is a, what is that sp3 d sp3 d hybridization sp3 d hybridization they will be involved so this is the phosphorus and when the chlorine i will be calculated they will be involved to the, the formation of this molecule how many chlorines are involved five so each chlorine 
because of this i will be each chlorine each chlorine atomic number is 17 atomic number is 17 so this chlorine so neon neon 3s2 3p5 3p5 so 3s2 3p5 3s2 3p5 3s2 3p5 so this is the this is one electron this is the one electron there is only one unpaired electron they will be present this unpaired electron they will be involved to the in the phosphorus orbitals in the excited state this is the first excited state so this one they will be involved to one sigma one and one they will be involved to sigma one one another fluorine one they will be involved they will say one sigma one so this this is also same this is also same so there is a pi sigma bonds is a formation so there is a involved the this uh, hybridization pcl5 hybridization is which one are there sp3d one is orbital three p orbital so one d orbital they will be involved so that's why there is a hybridization is which one are there sp3 hybridization so there is a sp3 hybridization there is a structure of this molecule the structure of this molecule this type the structure name is a what is that trigonal bipyramidal trigonal bipyramidal structure trigonal bipyramidal structure and bond angles bond angles so there is a three different angles they will be given that this one is 180 degrees this one is 90 degrees and this one is 180 degrees so there is a hybridization there is a bond angles are three bond angles 90 120 and 180 so bond angles and uh, structure shape is a trigonal bipyramidal hybridization is sp3d this is the phosphorus atom this is a phosphorus atom ee roju mana em cheyutunnam ante ee pcl5 yokka anu yokka sankarikarana gurinchi maatladutunnam pcl5 lo mana em teesukunnatante phosphorus yokka paramaanu sankhya ante indulo pcl5 lo oka phosphorus untundi five chlorines untayi so five chlorines one phosphorus combines and they will kalisi ante oka phosphorus five so chlorines kalisi combined lo maniki combination lo oka pcl5 ane oka molecule ane maniki emaindi form ayindi ante erpadindi ala erpadina ante ee pcl5 lo phosphorus yokka sankarikarana heat gala gala gunchi manam ikkada investigation chestunnam ante manam em chestunnam danni teesukuntunnam ante phosphorus ki sambandhinchina daniki sankarikarana heat gala gala manam identify chesukovali kabatti phosphorus anedi parmanu sankhya 15 appudu neon ki sambandhinchi ikkada maniki em untundi ante 3s2 ante ikkada neon 3s2 3p3 3d is zero ga untundi ante d orbital anedi ikkada empty ga untundi ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి అంటే దీని యొక్క భూ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ సంబంధించినటువంటి విన్యాసం దీని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కొంత శక్తిని అందజేస్తున్నాము భూ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ మనం ఏం చేస్తున్నాము కొంత శక్తిని అందజేస్తున్నాము శక్తిని అందజేసినప్పుడు త్రీఎస్ ఆర్బిటాలు ఏం చేస్తుందంటే ఆ శక్తిని గ్రహిస్తుంది శక్తిని ఎప్పుడైతే అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో అప్పుడు ఇక్కడ త్రీఎస్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఉత్తేజితం చెంది ఇక్కడ త్రీ డి ఆర్బిటాల్ ఎందుకంటే ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ పి ఆర్బిటాల్ లో హాఫ్ ఫిల్డ్ గా ఉంది కాబట్టి స్టెబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అందు గురించి అనేది ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎంటీ గా ఎక్కడ ఉంది డి ఆర్బిటాల్ ఉంది కాబట్టి అక్కడి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు దాని ఉత్తేజ స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వచ్చేసి త్రీ ఎస్ వన్ త్రీ డి పిపి త్రీ త్రీ డి వన్ గా ఉండి మిగతా అన్ని కూడా నాలుగు ఆర్బిటాల్స్ ఎంటీ గా ఉంటాయి ఎందుకంటే డి ఆర్బిటాల్ ఐదు ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి ఒక ఆర్బిటాల్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కాబట్టి మిగతా నాలుగు కూడా ఆఫ్ సెట్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఖాళీగా ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఐదు కలిసి ఎందులో పాల్గొంటున్నాయి సంకరీకరణలో పాల్గొంటున్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది సంకరీకరణం అనేది ఏంటనేది 
ఓకే ఎస్ఆర్ బిటాలు మూడు బిఆర్ బిటాలు ఒక డిఆర్ బిటాల్ అనేది సంకరీకరణ లో పాల్గొంటుంది కాబట్టి వచ్చే సంకరీకరణ ఏముంటుంది జనరల్ గా ఒక ఒక ఎస్ఆర్ బిటాలు మూడు పిఆర్ బిటాలు ఒక డిఆర్ బిటాలు కాబట్టి ఎస్పి త్రీ డి గా ఉంటుంది ఎస్పి త్రీ డి గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఐదు ఆర్ బిటాలు దేనితో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐదు క్లోరిన్ల తోటి ఏం జరుగుతున్నది అత్యాధునం అంటే మనకి జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది ఓవర్ లోపింగ్ జరుగుతుంది ఇంటర్మిక్స్ జరుగుతుంది జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది ఇంటర్మిక్స్ అనేది జరుగుతుంది ఇలా అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఒక క్లోరిన్ తీసుకుంటున్నాను ప్రతి క్లోరిన్ కి ఏ రకంగా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాసులు ఇందులో ఐదు క్లోరిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అందులో ఒక దానికి నేను తీసుకుంటున్నాను అప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ వినొక పరమాణు సంఖ్య పదిహేడు అప్పుడు త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి ఫైవ్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ త్రీ పి జెడ్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఇది మాత్రమే సంకరీకరణ పాల్గొంటుంది మిగతా సంకరీకరణ పాల్గొంటుంది ఎందుకంటే అన్ని జిటల్ గా మారినాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇది మాత్రమే సంకరీకరణ పాల్గొని ఒక క్లోరిన్ తోటి ఒక సిగ్మా బంధాన్ని ఇంకొక క్లోరిన్ ఇంకొక దాని తోటి ఇంకొక క్లోరిన్ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తోటి ఇలా ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ అనేది ప్రతి దాని తోటి అంటే ఇలా ఒంటరిగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ల తోటి కంప్లీట్ గా ఈ ఐదు ఐదు సిగ్మా బంధాలను ఏర్పాటు చేస్తాయి కాబట్టి అప్పుడు మనకి ఇంటర్ ఫిక్సింగ్ లో అంటే అంత ఆచారం వల్ల మనకి ఏం వస్తున్నాయి ఫైవ్ డి ఆర్గాల్స్ వస్తున్నాయి అవి ఏమంటారు మనము ఓవర్ లోపింగ్ విత్ దిస్ త్రీ పి జెడ్ ఆర్బిటాల్ త్రీ పి జెడ్ ఆర్బిటాల్ ఓవర్ లోపింగ్ టు ద వన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ త్రీ పి ఆర్బిటాల్స్ అండ్ వన్ బి ఆర్బిటాల్ సో దే కెన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ ఫైవ్ ఐడెంటికల్లీ ఆర్బిటాల్స్ ఫైవ్ ఐడెంటికల్లీ ఆర్బిటాల్స్ సో దిస్ ఫైవ్ ఐడెంటికల్లీ ఆర్బిటాల్స్ ఈజ్ కాల్ యాజ్ వాట్ ఇస్ దట్ ఎస్పి త్రీ డి హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటంటే ప్రతి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ త్రీ పి జెడ్ ఆర్బిటాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాస్పరస్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ తోటి మూడు పి ఆర్బిటాల్ తోటి మూడు ఒక డి ఆర్బిటాల్ తోటి కలిసి ఇక్కడ మనకి ఐదు సర్వ సమానమైనటువంటి ఎస్పి త్రీ డి ఆర్బిటాల్ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని సంకరీకరణం ఏమంటున్నాం మనము ఎస్పి త్రీ డి గా చెప్తున్నాము అప్పుడు దీని యొక్క సంకరీకరణం వచ్చేసింది దీని యొక్క విన్యాసం ఎలా ఉంటుంది అంటే ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్ గానే ఉంటుంది ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి దీని యొక్క బంధ కోణాలు చూడండి ఇక్కడ తొంభై వస్తుంది ఇక్కడ తొంభై ఇక్కడ నూట ఇరవై ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వన్ ఎయిటీ వస్తుంది అంటే మొత్తం మూడు బంధ కోణాలు మనకి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఇది దీని యొక్క నిర్మాణం ఓకేనా మిగతాది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం